పేపుతున్నాయి తెలంగాణ వైద్య శాఖకు ఈ మరణాలు సవాలుగా మారాయి పరిశుభ్రత లోపమా లేక ఆసుపత్రిలో వైద్యులు సిబ్బంది నిర్లక్ష్యమా అసలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఏం జరుగుతోంది అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి ప్రభుత్వ ప్రసూతి ఆసుపత్రుల్లో మరణ ఘోష వినిపిస్తోంది ప్రసవం కోసం ఆసుపత్రుల్లో చేరిన వారిలో ఒకరి తర్వాత మరొకరు మృత్యువాత పడుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది సుల్తాన్ బజార్ ఆసుపత్రిలో మొన్న ఇద్దరు మహిళలు మృతి చెందగా తరువాత రోజు అదే ఆసుపత్రిలో ఒకరు పేట్ల బురుజులో మరొక మహిళ మరణించారు ఇన్ఫెక్షన్ కు గురైన మరో ఏడుగురు బాలింతలను ఉస్మానియా జనరల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు ఈ ఘటనలు ప్రభుత్వానికి సవాలు విసురుతున్నాయి నొప్పులు మొత్తం బయట తీసుకోవాలి పిల్లలను కనాలి అప్పుడు వచ్చి వేసుకుని పోతారు బండి అది పొడుగా ఉంటది కదా బండి దాని మీద దాని మీద వేసుకొని వాళ్ళ కనికరం అన్నట్టు వాళ్ళ లేనే లేదు అసలు పిల్లల మీరు పుట్టియండి ఏమన్నా చెయ్యండి ఆ తర్వాత వాళ్ళు వస్తారు వచ్చి తీసుకొని వెళ్తారు సుల్తాన్ బజార్ ప్రభుత్వ ప్రసూతి ఆసుపత్రిలోని ఆపరేషన్ థియేటర్లను మూసివేసి తాత్కాలికంగా సిజేరియన్లు నిలిపివేశారు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వచ్చిన గర్భిణులను నీలోఫర్ గాంధీ ఆసుపత్రులకు తరలిస్తున్నారు మరోవైపు బాలింతల మృతిపై విచారణకు ఆదేశించిన కాసేపటికే పేట్ల బురుజు ఆసుపత్రిలో పాపకు జన్మనిచ్చి తీవ్ర రక్తస్రావంతో మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు చెందిన రత్నావళి మృతి చెందటం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది మెడల్ కట్టడం కానీ దానికి కావాల్సినటువంటి మినిమం ఎక్విప్మెంట్ సిబ్బంది మరి అలాగే మరి ఇక్కడ ఉందా లేదా అన్నట్టు అనుమానాలు కూడా వ్యక్తం అవుతున్నాయి ఇంకోటి మనకు ఈ మధ్యన మనకు రీసెంట్ గా మనకు నీలాఫర్ లో కూడా దాదాపు మన ఇంతమంది చనిపోయాక కూడా ప్రభుత్వం ఎందుకు మేల్కోలేదు అంటే ఇది ముమ్మాటికి ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యము రెండు రోజుల వ్యవధిలో ఐదుగురు బాలింతలు మృత్యువాత పడితే తెలంగాణ వైద్య శాఖ నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తోందని బాధిత కుటుంబాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి ఏమి ఆమె నొప్పులు పడుతుంది మీకేం మీరు బయటకు పోయి ఆ మొక్కతే ఉండాల ఆ మొక్కతే ఉంటే ఎట్లా మా భయం మాది బయట ఆ బయటకు వచ్చి లోపలికి పోవాలంటే ఆ మొక్క డబ్బు ఇయ్యాల గేట్ కాల వదిలే వాళ్ళకు లేకపోతే పోయేది లేదు ఈ నుంచి మొదలు పెడితే పై ఫ్లోర్ దాకా డబ్బే ఇయ్యాల లేకపోతే లే చాయ్ బన్ను తిందామనుకుంటే కూడా మాకు లేదు అసలు వైద్య శాఖలో ఏం జరుగుతోంది అన్న దానిపై అధికారులతో పాటు మంత్రి లక్ష్మారెడ్డికి కూడా పూర్తి అవగాహన లేదని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి ఎంతో అనుభవం ఉన్న వైద్యురాలు శైలజాను కోటీలో తెచ్చిపెడితే ఇప్పటి వరకు వరుస బాలింతల మరణాలపై స్పందించలేదు నీలోఫర్ లో ఏకంగా నలుగురు బాలింతలు ఆపరేషన్ థియేటర్ లో ఇన్ఫెక్షన్ వల్లే మృతి చెందినట్లు తెలిసిన ఎవరిపై చర్యలు తీసుకోలేదు గాంధీలో ఇద్దరు బాలింతలు మరణిస్తే బయటకు తెలియకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు విపరీతంగా ఇట్లా ఊపి ఏదో మన గుణ సంచి గోతం తీసుకొని బండ్లు ఇట్లా లోడ్ చేస్తారో అలా వేయడం అది వాళ్ళకి ఏ మాత్రం నిర్లక్ష్యం లేదు వీళ్ళు కూడా ఆడోళ్ళే మేము కూడా ఆడోళ్ళమే అని వాళ్ళకి ఏ మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు సార్ వరుస ఘటనలపై ప్రభుత్వం విచారణలకు ఆదేశాలు జారీ చేయటం తప్ప చర్యలు తీసుకోవడంలో ఇటు వైద్య శాఖతో పాటు వైద్యులు నిర్లక్ష్యం వేడటం లేదు విచారణకు ఆదేశాలు పాస్ అవుతున్నా రిపోర్టులు ఏమవుతున్నాయన్నది తెలియటం లేదు ప్రస్తుతం బాలింత మరణాలతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు రావాలంటేనే ప్రజలు భయపడాల్సి వస్తోంది